ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பொறியியலின் பயணம் இந்த வீடியோஸில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேசிக்ஸாக இருக்கக்கூடிய மெட்ராலஜியில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் இந்த வீடியோஸில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் சரிங்களா என்னென்ன டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாமினல் சைஸ் என்னது பேசிக் சைஸ் என்னது டிவியேஷன்ஸ் அதாவது அப்பர் டிவியேஷன் என்னது லோயர் டிவியேஷன் என்னது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஓகேங்களா ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன் என்னது ஓகேங்களா ஹோல் பேஸ்டு சிஸ்டம் ஷாஃப்ட் பேஸ்டு சிஸ்டம்னா என்னதுன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோஸ்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக அதுக்கான தீரிஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நாமினல் சைஸ் நாமினல் சைஸ்னு என்னென்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இட் ஈஸ் ஏ சைஸ் ஆஃப் காம்போனண்ட் இட் ஈஸ் ஏ சைஸ் ஆஃப் காம்போனண்ட் டிசைட் பேஸ்ட் ஆன் டிசைன் கன்சிடரேஷன் ஓகேங்களா இது வந்து மெயினாக நாமினல் சைஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் காம்போனண்ட் ஓகேங்களா அந்த சைஸ் ஆஃப் காம்போனண்ட் டிசைட் பண்ணுறது எது அப்படின்னா டிசைன் கன்சிடரேஷன் தான் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போது கொஷின்ஸில் வந்து ஒரு டென் கிலோ வாட் வந்து பவர் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ ஸ்பீடு எவ்வளோ எடுத்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்மில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இதிலிருந்து நம்மளுக்கு டயமீட்டர் மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க டயமீட்டர் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் கிடைக்கிது ஓகேங்களா இந்த சைஸ் தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாமினல் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அதாவது பவர் அப்படின்னும் போது டூ பை என்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஓகேங்களா டார்க் அண்ட் ஸ்பீடு ஓகேங்களா டார்க் அண்ட் ஸ்பீட் இதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாஸ்லேருந்து நம்ம டயமீட்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய இந்த விஷயம் கிடைக்கக்கூடிய அந்த டயமீட்டரை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாமினல் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ நாமினல் சைஸ் கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு வேரி ஆகும் ஓகேங்களா அப்பர் அப்பர் லிமிட் அண்ட் லோயர் லிமிட் அதாவது ஹெச் லிமிட் ஹெச் லிமிட் அண்ட் எல் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ரெண்டு லிமிட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வேரி ஆகும் கரெக்டுங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது ஓகேங்களா இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படி இல்லை அப்படின்னா ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இது போல் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஆர் அதர்வைஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இது போலையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா நம்மளுக்கு மெயினாக வந்து நாமினல் சைஸ் அப்படின்றது பேஸ்ட் ஆன் டிசைன் கன்சிடரேஷன் மட்டுந்தான் ஓகேங்களா சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க சரிங்களா அடுத்தது பேசிக் சைஸ் செகண்ட் ஒன்றா நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பேசிக் சைஸ் பேசிக் சைஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அகைன் ஒன்ஸ் டைம் ஒன் டைம் அகைன் சொல்கிறோம் பாருங்கள் லிமிட்ஸ் அண்ட் டாலரன்ஸ் ஓகேங்களா லிமிட்ஸ் அண்ட் டாலரன்ஸ் ஆஃப் காம்போனன்ட் கேன் பி ஸ்பெசிஃபை கன்வீனியன்ட்லி ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதுதான் ஆக்சுவலி இப்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கொஷின்ஸில் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம்ன்னும் போது நம்ம இந்த டேட்டாஸை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்காது கட்டுங்களா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக கன்வீனியன்ட்டாக மேனுஃபேக்சரிங்க்கு இருக்காது கட்டுங்களா இப்போ இதை நம்ம கன்வீனியன்ட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கும் சரி ஆஸ் வெல் ஆஸ் இந்த லிமிட் அண்ட் டாலரன்ஸை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணி பண்ணுறதுக்கும் சரி ஓகேங்களா ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப வந்து ஈஸியாகவே இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல பேசிக் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகே உங்களுக்கு க்ளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்லாம் கிடையாது சரிங்களா பேசிக் சைஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா லிமிட்ஸ் அண்ட் டாலரன்ஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம கன்வீனியன்ட்டாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டைமென்ஷன் தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பேசிக் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன்றும் பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா டிவியேஷன் ஓகேங்களா இப்போ டிவியேஷன்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் டிவியேஷன்றது ஒன்றும் கிடையாது லிமிட்ஸ் ஆஃப் காம்போனண்ட் ஓகே
ஓகேங்களா சாரி இந்த இடத்துல அப்பர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் காம்போனன்ட் இஸ் டிவியேட்டிங் அப்பர் லிமிட் ஓகேங்களா பேசிக் சைஸில் இருந்து அப்பர் லிமிட் மட்டும் சேஞ்சஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம அப்பர் டிவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க அதே போல் இந்த அப்பர் டிவியேஷன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலாஸ் என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஓகேங்களா ஹெச் லிமிட் அண்ட் பேசிக் சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹெச் லிமிட் அண்ட் பேசிக் சைஸ் ஓகேங்களா ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூஸ் தான் வந்து அப்பர் டிவியேஷன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா லோயர் டிவியேஷன்ஸ் ஓகேங்களா லோயர் டிவியேஷன் என்னென்னு பாருங்கள் த அமௌண்ட் பை விச் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் காம்போனன்ட் சாரி இது அப்பர் லிமிட் கிடையாது லோயர் லிமிட் சாரி லோயர் லிமிட் ஆஃப் காம்போனன்ட் ஈஸ் டிவியேட்டிங் ஃப்ரம் பேசிக் சைஸ் ஓகேங்களா இப்போ இருந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் நினைக்கிறேன் பேசிக் சைஸில் இருந்து லோயர் லிமிட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது லோயர் டிவியேஷன்ஸ் ஓகேங்களா இன் கேஸ் ஆஃப் பேசிக் சைஸில் இருந்து ஹெச் லிமிட் அதாவது ஹையர் லிமிட் ஓகேங்களா அப்பர் லிமிட் வந்து சேஞ்சஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து அப்பர் டிவியேஷன்ஸ் ஓகேங்களா சிம்பிள் இப்போது இன் கேஸ் ஆஃப் நம்மளுக்கு கொஷின்ஸில் வந்து லோயர் டிவியேஷன்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா சேம் ஃபார்முலாஸ் தான் ஓகேங்களா அதே போல் தான் டிஃப்ரென்ஸ் between difference between l limit and basic size okayla basic size ku namalukku l limits ku edaipetta and the difference la vandu namalukku lower deviation okayla ungalku clear ah purinjirukku nanikka oru chinna example kuda nama paathalam already paatha example idhil irundhe paarenga 46 ஓகேங்களா இப்போ இந்த கொஷின்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நம்மளுக்கு இதுதான் வந்து கொஷின்ஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசம்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து அப்பர் டிவியேஷன்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிளியராக பாருங்கள் ஹெச் லிமிட் ஓகேங்களா ஹெச் லிமிட்ன்றது என்னது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இதுதான் வந்து ஹெச் லிமிட் பேசிக் சைஸ் என்னது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு பேசிக் சைஸ் ஓகேங்களா அப்போ இதோட டிவியேஷன் எவ்வளோ இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு அப்பர் டிவியேஷன்ஸ் ஓகேங்களா இன் கேஸ் ஆஃப் லோயர் டிவியேஷன்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எல் லிமிட் எல் லிமிட் என்னது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் பேசிக் சைஸ் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எம்எம் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு லோயர் டிவியேஷன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிற இந்த எக்ஸாம்பிள் இருந்து ஓகேங்களா ரொம்ப முக்கியமானது கட்டை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டிவியேஷன் டிவியேஷன் ஒன்றும் கிடையாது பேசிக் சைஸ்லேருந்து லிமிட்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆச்சு அப்படின்னா டிவி டிவியேஷன் ஓகேங்களா அது வந்து அப்பர் லிமிட் சேஞ்சஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அப்பர் டிவியேஷன் லோயர் லிமிட் சேஞ்சஸ் ஆச்சு அப்படின்னா லோயர் டிவியேஷன் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூற டாபிக் இஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபோர்த் ஒன் ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன் ஓகேங்களா ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன் என்னென்னு பாருங்கள் இட் ஈஸ் த இட் ஈஸ் ஒன் ஆஃப் த டிவியேஷன் ஓகேங்களா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிவியேஷன் எய்தர் அப்பர் ஆர் லோயர் டிவியேஷன் விச் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு கன்வீனியன்ட்லி ஓகேங்களா இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த டிவியேஷன் எய்தர் அப்பர் ஆர் லோயர் டிவியேஷன் விச் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு கன்வீனியன்ட்லி ஓகேங்களா இப்போது ஒரு பேசிக் சைஸ் ஒரு நார்மலாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பேசிக் சைஸ் ஹெச் லிமிட் எல் லிமிட் இது இருக்கும் ஓகேங்களா அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் அப்பர் டிவியேஷனோ ஆர் லோயர் டிவியேஷனோ கிளியராக நோட் பண்ணிக்கோங்க இது டிவியேஷன் அப்பர் லிமிட்டோ ஆர் லோயர் லிமிட்டோ கிடையாது இந்த இடத்துல கிளியராக பாருங்கள் அப்பர் லிமிட்டோ லோயர் லிமிட்டோ கிடையாது இது அப்பர் ஆர் லோயர் டிவியேஷன் ஓகேங்களா அந்த அப்பர் ஆர் லோயர் டிவியேஷன்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறது ஓகேங்களா ஒரு கன்வீனியண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம மேக் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு காம்போனண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட லிமிட்ஸ் ஓகேங்களா டாலரன்ஸ் ஃபிட்ஸ் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ லோயர் டிவியேஷனாக இல்லை அப்பர் டிவியேஷனாக அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டிவியேஷன்ஸை நம்ம டிவியேட் பண்ணி நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன்ஸை நம்ம
ஓகேங்களா மெயினாக என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹோல் ஹெச் அசம்பிளி ஓகேங்களா ஹோல் ஹெச் அசம்பிளியை தான் வந்து ஹோல் பேஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து அதே போல் தான் இருக்கும் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போது நம்ம அசம்பிளிஸ் பார்த்துருப்போம் மூணு அசம்பிளிஸ் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன்று என்ன அப்படின்னா மேக் சூட் அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா இந்த மேக் சூட் அசம்பிளியை வச்சு இந்த ஹோல் பேஸ்ட் சிஸ்டம் என்னன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹோலை வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து மேக் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோலை மேக் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஹோலை மேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஓகேங்களா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்லோலி சாஃப்டோட டயமீட்டரை ரெடியூஸ் பண்ணியோ இல்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணியும் அந்த அசம்பிள்ஸை கன்வீனியண்ட்டாக வந்து அசம்பிள் பண்ணிவிடுவாங்க ஓகேங்களா சாஃப்டை வந்து சாஃப்டை வந்து சாஃப்டோட டயமீட்டரை வந்து நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா டா சாஃப்டோட டயமீட்டர் ரெடியூஸ் பண்ணி அந்த அசம்பிளிஸை நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க இது தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹோல் பேஸ்டு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஹோல் வந்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ்டு அதுதான் இந்த ஹோல் ஹெச் இந்த ஹோல் ஹெச் அசம்பிளின்றது என்ன அப்படின்னா ஹோல் பேஸ்டான சிஸ்டம் ஹோல் பேஸ்டான சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா ஹோல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அதை வந்து மாற்றவே முடியாது ஹோலோட டைமென்ஷன்ஸை நம்மள இடம் மாற்றவே முடியாது ஆனால் ஷாஃப்டோட டைமென்ஷன் நம்மள இடம் மாற்ற முடியும் ஷாஃப்டோட டயமெட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ பண்ணி அதோட அசம்பிளிஸை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து ஹோல் பேஸ்டு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அதே போல் தான் சேம் இந்த சாஃப்ட் பேஸ்டு சிஸ்டம் ஓகேங்களா இப்போ சாஃப்ட் பேஸ்டம் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மேக் சூட் அசம்பிளியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷாஃப்டை மேக் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஷாஃப்டை ஃபஸ்ட்டு மேக் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்மளுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஷாஃப்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஹோலோட டைமென்ஷன்ஸை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியோ இல்லை நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலி இன்க்ரீஸ் தான் பண்ண முடியும் ஹோலோட சைஸாக ஹோலோட சைஸை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஓகேங்களா ஹோலோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி தேவையான அந்த அசம்பிளிஸை நம்மளோட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஓகேங்களா இந்த இடத்துல ஷாஃப்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஓகேங்களா அதனால தான் இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சாஃப்ட் பேஸ்டு அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சாஃப்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஹோலை நம்ம மாற்றும் ஹோலோட டைமென்ஷன்ஸை மாற்றுறோம் அப்படின்னா அது வந்து சாஃப்ட் பேஸ்ட் சிஸ்டம் ஓகேங்களா மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சிஸ்டத்துலேயும் மேஜராக நம்ம இந்த சாஃப்டாக ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கட்டங்களா சிம்பிளாக நம்ம மிஷினிங் பண்ணும் போது சாஃப்டோட டயமீட்டரை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அதே சமயத்தில் ஹோலோட டயமீட்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதும் ஈஸியான விஷயம் தான் கம்பேர் டு இந்த சாஃப்டோட டயமீட்டரை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஓகேங்களா அப்போது இந்த ரெண்டு சிஸ்டம் ஹோல் பேஸ்டு சிஸ்டம் அண்ட் சாஃப்ட் பேஸ்டு சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு சிஸ்டத்தில் இருந்தும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் போது மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் இந்த ஹோல் பேஸ்டு சிஸ்டம் தான் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரிங்களா உங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன்ஸை வச்சு தான் வந்து இந்த ஹோல் பேஸ்டு சிஸ்டம் நிறைய எஃபெக்டிவாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஓரளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு ஆறு மெயினான பேசிக்ஸான தீரிஸ் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அகைன்ஸ் ஒன் டைம்ஸ் கூட சொல்கிறேன் பாருங்கள் கிளியராக நாமினல் சைஸ் நாமினல் சைஸ்னு ஒன்றும் கிடையாது சைஸ் ஆஃப் காம்போனன்ட் டிசைட் பேஸ்ட் ஆன் டிசைன் கன்சிடரேஷன் டிசைன் கன்சிடரேஷனை வச்சு நம்ம ஒரு சைஸை மேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து நாமினல் சைஸ் ஓகேங்களா பேசிக் சைஸ்னு என்னது அப்படின்னா லிமிட்ஸ் அண்ட் டாலரன்ஸை நம்ம கன்வீனியண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபை பண்ணக்கூடிய அந்த டைமென்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா அந்த டைமென்ஷன் தான் வந்து பேசிக் சைஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது டிவியேஷன்னா ஒன்றும் கிடையாது நம்மளுக்கு பேசிக் சைஸ்லேருந்து லிமிட்ஸ் வந்து வேறியாச்சு அப்படின்னா அது டிவியேஷன் நம்மளுக்கு அப்பர் லிமிட்ஸ் சேஞ்சஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது அப்பர் டிவியேஷன் லோயர் லிமிட்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அது லோயர் டிவியேஷன் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு அப்பர் டிவியேஷனோ இல்லை லோயர் டிவியேஷனோ ஏதாச்சும் ஒரு டிவியேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன் ஓகேங்களா ஹோல் பேஸ்டு சிஸ்டம் அப்படின்னும் போது ஹோலை